Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. J'ai entendu une histoire extraordinaire du Rav Zaïd qui raconte que <coughs> il y avait une fois dans une station de bus en Israël beaucoup de balagan, beaucoup de gens et le chauffeur était énervé et il n'avait pas le temps, il devait voyager et il a dit à tout le monde de se dépêcher et de rentrer les valises, etc. Et les, des deux côtés du bus, les, les, le bagage était ouvert et à un moment, il s'est énervé parce qu'il en avait marre d'attendre. Alors, il a tout simplement fermé les portes des bagages et il s'est trouvé qu'il y avait deux personnes dans le ventre du, de, du bus. Une fille, une jeune fille et un garçon et les deux religieux. Et le, le, le chauffeur commence à, 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 à voyager et la fille hystérique commence à frapper, à crier, elle avait peur. Et le garçon lui aussi criait, mais pas parce qu'il avait peur. Il a commencé à dire, Iroud, Iroud, on a peur d'être avec une fille tout seul dans un endroit. Alors il a, qu'est-ce que c'est Alors ils ont crié tous les deux. Le chauffeur s'est arrêté à quelques, après quelques, quelques mètres. Et bon, il y a eu une histoire avec le chauffeur, mais ça, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que le garçon, il est parti voir son rave. Il a dit, qu'est-ce que je fais J'ai fait, j'ai, j'ai fait une avéra. J'ai fait un péché. J'étais tout seul avec une fille, Iroud. Et le rave lui dit non. C'était pas Iroud, c'était la première rencontre. Pour se marier, il faut rencontrer une fille, alors c'était la première rencontre. Et véritablement, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont rencontrés de nouveau après, et qu'à la fin, finalement, ils se sont mariés. Et souvent, nous voyons que Akadosh Baruch nous amène toutes sortes de situations, toutes sortes d'histoires qui ont l'air terribles, qui ont l'air difficiles, qui sont difficiles, qui font peur, etc. Mais à la fin, il faut savoir que Dieu nous amène les choses les plus importantes de notre vie, les, les, les événements les plus grandioses qui peuvent nous arriver par toutes sortes de chemins sinueux. De la même manière qu'il y a écrit que le Mashiach, il arrive par toutes sortes de chemins tortueux et que David a mêlé toute l'histoire avec Bathsheba et Uriah, etc. Et à la fin, Shlomo Améler qui est né, c'était la lignée du Messie qui est né par Shlomo Améler et tout ça par tout ce balagan qui était dans cette histoire-là. Et nous devons nous rappeler de, 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 de toutes ces, toutes ces histoires-là que souvent, même qu on a des, quand on a des, des, des choses qui nous arrivent, des événements, des, des, des... alors il faut se rappeler que Akadosh Baruch nous envoie toutes sortes de choses très bien et qu'il faut savoir regarder et voir la lumière divine dans tout ce qui nous arrive, même quand on a l'impression que c'est des choses qui sont difficiles, parce que dans toutes choses difficiles, Dieu, si on sait bien regarder, nous amène la délivrance.